बचा दा तुम अवश्य लौटोगे मुझे बचा दा तुम 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 कहीं मेरे आसपास ही हो तुम्हारी तुम्हारी उपस्थिति का आभास था मुझे महारानी मूरा आपने समस्त संसार के समक्ष एक क्षत्राणी के शौर्य और धैर्य का उत्तम परिचय दिया है मेरा नमन स्वीकार कर निसंदेह आपके विश्वास के कारण मैं और चंद्रगुप्त उस अंधेरे गढ़ से बाहर निकलने में सफल हुए परंतु अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है सैनिक आते ही होंगे हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा हाँ चले एक क्षण मुझे पहले यह पता लगाना है कि ये आग किसने लगाई थी अमात्य राक्षस ये आग अमात्य राक्षस ने लगाई थी मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा नहीं मां मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केवल उस अमात्य का कार्य नहीं है अवश्य ही उसे उस दर्दर आने भेजाऊंगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा और चंद्रगुप्त की मां का विश्वास सत्य सिद्ध होगा आज रात्रि में मैं स्वयं मूरा को जाकर बताऊंगी कि उनका पुत्र चंद्रगुप्त जीवित है आश्रम में आग लग गई है शीघ्र जाकर तक्षण नरेश अंबिराज को सूचित करो जाओ नहीं राजकुमारी भीतर ताप है और भीतर सुरक्षित नहीं छोड़िए मुझे मुझे भीतर जाना है छोड़िए मुझे यो भला ऐसा कौन है भीतर जिसे तुम बचाना चाहती हो नहीं चंद्र मुझे नहीं लगता कि आश्रम को जलाने में और मुझे मारने के पीछे दुर्धरा का हाथ होगा इस बार उसकी आंखों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था इस बार उसकी आंखों में ग्लानी थी पश्चाताप था हमारे ऊपर होने वाले अन्याय के लिए दुख था प्राश्चित था इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको नए घाव देने का वो सोच भी नहीं सकती मां हमें मारने के लिए उसके भाई धनानंद ने हवा महल में आग लगाई थी स्मरण है और हमारे वहां रहने की सूचना उसे किसने दी थी इसी दुर्धरा ने मैं तो अब इस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा मां फिर तो चाहिए कितने भी ग्लानी और प्राश्चित के आश्रो भाव है क्षमा कीजिए माई पर इस संदर्भ में मैं भी चंद्र से सहमत हूं वो दोनों भाई बहन विश्वास के पात्र ही नहीं है ठीक है ना आचार्य क्या बात है आचार्य हर परिस्थिति में एक अवसर निहित होता है आवश्यकता होती है तो केवल उस अवसर को ढूंढकर उसे अपने उपयोग में लाने की आश्रम में लगी ये आग भी हमारे लिए ऐसा ही एक अवसर सिद्ध हो सकती है आपके मन में क्या है आचार्य मेरे पास एक योजना है परंतु इस योजना के सफल होने के लिए एक विशेष पात्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी
आचार्य कहीं ये पात्र दुर्धरा तो नहीं उत्तम चंद्रगुप्त इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो मैं केवल एक शब्द कहता हूं और तुम पूरी कहानी का मर्म समझ जाते हो निसंदेह राजकुमारी दुर्दरा ही वो विशेष पात्र होगी हमारी इस योजना का इसलिए तुम्हें अभी जाकर राजकुमारी दुर्धरा को यहां मेरे पास लेकर आना होगा तो अच्छा ये मेरा आदेश है मानता हूं मैं कि तुम मुझसे बातें छिपाने में निपुण हो गई हो बहन किंतु एक सम्राट को बहुत सी बातें पता होनी चाहिए जैसे कि मेरे विरुद्ध किसने षड्यंत्र रचा सम्राट के संदेह के घेरे में हर कोई रहता है फिर चाहे वो उसकी परम प्रिय बहन ही क्यों ना हो अपने भाई को तुमसे अधिक और कौन जानता है आज नहीं तो कल मैं उस षड्यंत्री को पकड़ ही लूंगा जिसे आज मैं केवल सूंघ पा रहा हूं वैसे मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि वो षड्यंत्री कौन है जिसे तुम बचा रही हो क्योंकि मैं जानता हूं कि पूछने पर भी तुम उत्तर तो दोगी नहीं है ना नहीं आप गलत समझ रहे हैं सम्राट मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती बल्कि मैं तो आपको उसका नाम बताना चाहती अच्छा तो बताओ मैं भी तो सुनू कि कौन है वो जिसने मुझ पर निशाना साधा उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य <laughs> चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य उसे और उसके साथियों को पांच वर्ष पूर्व भी मैंने जलाकर भस्म कर दिया था मरण है हाँ वर्ण है किंतु चंद्रगुप्त को मारने का यह अर्थ नहीं है कि आपने उसकी सोच को भी मार दिया सम्राट उसकी सोच आज भी जीवित है भारत के लोगों के हृदय में आपके विरुद्ध खड़े हुए हर विरोधी के मन में आज स्वयं पर वार करने वाले को मारने के लिए आपने आश्रम को तो जला दिया किंतु आप देखिएगा फिर कोई इस बुझी हुई आग से चिंगारी समेटेगा और विद्रोह की अग्नि सुलगाएगा मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले प्रत्येक विद्रोही को मैं वैसे ही भस्म कर दूंगा जैसे मैंने पांच साल पूर्व उस चंद्रगुप्त को जलाया था समझे क्षमा चाहता हूं महिम अंबिराज सिलिकस ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है मैं अभी किसी बैठक में नहीं जा सकता महामात्य ये आश्रम में लगी आग के विषय में आपसे वार्ता करना चाहते हैं महिम आचार्य आप चाहते हैं कि मैं उस दुतरा को यहां ले आऊं जबकि आप जानते हैं कि मुझे उस पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है मुझ पर तो विश्वास करते हो ना करते हो या नहीं 
आप पर विश्वास तो है यदि मुझ पर विश्वास करते हो तो जाओ और राजकुमारी दुर्धरा को यहाँ मेरे पास लेकर आओ बोलो चंद्रगुप्त ला पाओगे ला पाओगे या नहीं जी। उत्तम विवाद समाप्त तो जाओ राजकुमारी दुर्धरा को तुरंत सकुशल यहां लेकर आओ चंद पांच वर्ष वियोग सहाय मैंने अपने पुत्र से कुछ क्षण प्रेम के मिलना मेरा भी तो अधिकार है ना और एक बात चंद्र दुर्धरा से मित्रता ना सही किंतु सम्मान और आदर का व्यवहार अवश्य रखना प्रयास प्रयास अवश्य करूंगा चलो मोटे सम्मान आदर और सम्मान से कहो देखो ना माई मुझे अरे चंद्र योजना क्या है आचार्य योजना स्पष्ट है महारानी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आश्रम में लगी इस आग से हम धनानंद और सेल्यूकस के संधि सेतु को भी जलाकर भस्म करते हैं अब आप चिंतित क्यों है मामा क्योंकि दुर्धरा ने जो कहा वो आपके लगाई हुई अग्नि से अधिक भयानक था इतने वर्षों पश्चात तक्षशिला में आकर दुर्धरा को उसका स्मरण क्यों हुआ क्या वास्तव में चंद्रगुप्त जीवित है आखिर ये कहानी जा कह रही है मैं ये सब केवल अचार्य के कहने पर कर रहा हूँ अन्यथा उस नक्चरी दुर्धरा का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता ध्यान से सुनो तुम सब मैं राजकुमारी दुर्धरा को लाने जा रहा हूँ और शीघ्र शीघ्र उस स्थान को इतना सुंदर बना दिया जाए की उसे देखते ही राजकुमारी के मुख पर हर्ष छा जाए तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना शीघ्र नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हें प्रसन्न करने का एक अवसर तो दो मुझे मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं और यदि तुम मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताओगी तो और किसे बताओगे जैसा ये कहता है वैसा ही करो जहाँ ये कहता है जाओ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे मुझे ये संदेश किसने भेजा है और क्यों अब तक तो राजकुमारी दूर दरा तक मेरा संदेश पहुंच ही गया होगा जाओ लेके जाओ दुर्जन सिंह जी आप तो राजकुमार अम्बे कुमार के क्रोध को भली भांति जानते हैं और वो हमें इस काम से निश्चित ही निकाल देंगे मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारी आर्थिक सहायता की है ना आगे भी मैं देख लूंगा अब बस आदेश का पालन करो जाओ जी आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं और मैं मैं आपकी छोटी सी इच्छा ठुकरा कर आपका हृदय तोड़ रही हूँ तो तुम मेरे साथ चलोगी हाँ हाँ चलूंगी ठीक है चल पता नहीं अचार्य के मन में चल क्या रहा है एक तो हमने अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ भी नहीं किया और छड़ी राजकुमारी के विषय में सोच सोच कर मुझे मुझे क्रोध आ रहा है एक 
क्या किया तुमने देख कर नहीं चल सकती क्या क्षमा कीजिए राजकुमार जी क्षमा कीजिए मौन रहो जो हाथ ठीक से काम करना नहीं जानते उन हाथों को दंड देना आता है हमें रुके अंबी कुमार आपसे बड़ी दुर्गंध आ रही है आप शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपने वस्त्र बदल लीजिए हाँ इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ तुम जाओ बाहर पश्चिम द्वार से 40 कदम दूर बाई तरफ तुम्हें मेरा उपहार मिल जाएगा मैं अभी जाकर वस्तु बदल कर आता हूँ तुम ठीक हो शांत हो जाओ इसे लो जल्द ही इस भवन से दूर चली जाओ अन्यथा सही मौका देखते ही राजकुमार तुम्हें दंडित करेंगे जाओ धन्यवाद राजकुमारी जी आखिर ऐसा कौन है जो अंबी कुमार के उस विशेष स्थान पर मेरी राह देख रहा है अरे ओ क्षमा करें राजकुमारी जी कदाचित आप किसी और के विषय में सोच रही थी व्यर्थ की बातें बंद करो यहां से जाओ क्षमा कीजिएगा हम महल के बाहर हैं तो यहां मैं आपके आदेश की पालना करने को बाध्य नहीं देखो किसी ने मुझे संदेश भेजकर यहाँ बुलाया है इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ किंतु अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए आपको मेरे साथ चलना होगा मुझे स्पर्श करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ छोड़ो मुझे ओह मैं तो भूल ही गया था कि आपका तो विवाह होने वाला है तो आपको स्पर्श करने का अधिकार केवल अंबी कुमार को है लो छोड़ दिया अब चले यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा अपहरण कर सकते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मुझे चुनौती मत देना मैं चाहू तो कुछ भी कर सकता हूं और वैसे भी अपहरण का तो अभ्यास है मुझे ज्यादा चतुर बनने का प्रयास मत करो आप इतनी शीघ्रता में क्यों है राजकुमारी जी एक आश्रम जलाकर संतोष प्राप्त नहीं हुआ आपको और भी कोई स्थान जलाना शेष है क्या 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 कहा तुमने मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं जानता हूं कि आपकी लगाई आग से जलने वाला वो आश्रम पहला स्थान नहीं है आज से पांच वर्ष पूर्व आपने और आपके भाई ने मिलकर बहुत कुछ जलाया था बहुत सी आशाएं बहुत से स्वप्न और अपने ही मित्र का विश्वास तुम्हें क्या लगा मैं एक मूर्ख राजकुमारी हूँ जो तुम्हारी तुम्हारी बातों से मोहित हो जाऊंगी और तुम्हारी बंदी बरकर रह जाऊंगी मैंने तुम सब की आंखों में धूल जोखने के लिए ये योजना बनाई थी मेरे भाई शीघ्र ही आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे कौन हो तुम तो? 
इस सूरजमुखी के पुष्प की विशेषता तो आप सब जानते ही होंगे अपने नाम को सार्थक करते हुए इसका मुख सदैव सूरज की दिशा में ही होता है और जैसे जैसे सूरज आकाश में अपनी दिशा बदलता है वैसे ही सूरजमुखी का पुष्प सूरज का अनुसरण करते हुए अपना मुख उसी दिशा में मोड़ लेता है मनुष्य जीवन में कुछ संबंध भी ऐसे ही होते हैं जो हर परिस्थिति में हर दशा में एक दूसरे के साथ चलते हैं इसलिए यदि इस सूरजमुखी पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो अपने जीवन में सदैव ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करो जो हर परिस्थिति में आपके साथ चले ऐसा करेंगे तो स्वयं देखेंगे जैसे सूरज पर विश्वास इस सूरजमुखी पुष्प का विकास करता है वैसे ही आपका भी विकास होगा नीतियां मेरी नियति आप ये तुम हो चंद्र मुझे विश्वास नहीं हो रहा और छोड़ो मेरा अब तुम्हारे झूठे शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मगर कुमारी मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं रहा 